வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்கே ஆர்கே ஷேர் மார்க்கெட் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிலிருந்து நிஃப்டி அனாலிசிஸ் நிஃப்டி இன்று எப்படியெல்லாம் ட்ரேடிங் ஆச்சு மேலும் நாளை என்ன ஆகும் என்பதை பற்றிய ஒரு சிறிய வீடியோ டிஸ்க்ளைமர் திஸ் வீடியோ இஸ் கிரியேட்டட் ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் இன்வால்ஸ் ஹியூஜ் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் அண்ட் கன்சல்ட் யுவர் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் பிஃபோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நம்ம நேராக கிராஃபிக்கு போயிடுவோம் நிஃப்டி இன்றைய ஐந்து நிமிட சார்ட் ஐந்து நிமிடத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்படி தான் வந்து ட்ரேடிங் ஆச்சு நேற்று க்ளோசிங் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி இரநூறு புள்ளிகள் தொள ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு புள்ளிகளுக்கு பக்கமாக க்ளோசிங் ஆன நிஃப்டி இன்று காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்ல பாசிட்டிவ் நோட்டில் ஓப்பன் ஆச்சு தொள்ளாய ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூறு புள்ளிகளில் ஓப்பன் ஆகி அங்கேருந்து சர்வீஸ் சந்தித்த நிஃப்டி ஒரு ஒன்பதரை மணி அளவில் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நேற்று என்னோடய வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த இந்த சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி ஏழு அப்படின்ற இடத்துல வந்து நல்ல சப்போர்ட் ஆகிட்டு ஒம்பதாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி பதினேழு அப்படின்ற இடத்துல நல்ல சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மேல்நோக்கி சென்ற நிஃப்டி ஒரு மதிய வர்த்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல போயிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நேற்றே கொடுத்துருந்த லெவல் தான் ஒன்பதாயிரத்தி மூணாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படின்ற லெவல் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பத்தரையிலேருந்து வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்தது கீழே வந்து இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துச்சு அதாவது ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ இந்த பக்கம் மேலே ஒரு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இரண்டு மணி நேரம் வருத்தகம் நடைபெற்றது மீண்டும் சிறிது மேலே போன நிஃப்டி சுமார் ஒன்றரை மணி அளவில் வீழ தொடங்கியது இன்றைய அனைத்து லோகளையும் பிரேக் செய்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இந்த புள்ளியில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த குரூஷியல் லெவலான ஒன்பதாயிரம் பாயிண்ட்டை வந்து கடந்து வந்தது இன்றைக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னாக்கா நே நேற்று நான் பதிவிட்டது போல் இந்தந்த லெவல்ஸ் இந்த ஒரு நாலு லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப குரூஷியலாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த நாலு இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டி தன்னோட சப்போர்ட் ரன் ரெசிஸ்ட் ரன்ஸ் எடுத்திருக்கு ஒன்பதாயிரத்தி பதினேழாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி ஏழாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபதில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்ல ரேஞ்ச் பவுண்ட் ஸ்டாக் மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிஹேவ் செஞ்சுட்டு இருந்தது கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்படின்ற இடத்துல நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன நிஃப்டி மேலும் வந்து கீழ் நோக்கி வந்துள்ளது ஸோ இப்போ நாளைக்கு இது என்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து பிஹேவ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து ஆப்ஷன் செயின் டேட்டாவில் வந்து பார்க்கும்போது வீக்லியில் பார்த்துருவோம் முதல்ல ஸோ இந்த வாரம் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்பதாயிரத்தில் இருந்த இந்த ஒரு பெரிய சப்போர்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு லட்சம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த ஒன்பதாயிரம் புட் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இது நிஃப்டிக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன்பதாயிரத்துக்கு கீழே போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு பெரிய சப்போர்ட் வந்து மிகப்பெரிய ப பக்க பலமாக இருக்குது இந்த வீக் எக்ஸ்பைரிக்கு அதுக்கு அடுத்த சப்போர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒன்பது எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்ற இடத்துல ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் போகாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல சிந்தனையில் நாளைய வர்த்தகத்தை தொடங்குவோம் மேலும் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா பத்தாயிரத்தில் வந்து ஒரு மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ பத்தாயிரம் வரைக்கும் ரீபவுண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அன்லஸ் அதர்வைஸ் வந்துட்டு குளோபல் சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் இந்த பத்தாயிரம் வரைக்கும் போகிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இந்த சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக நிஃப்டி ஒன்பதாயிரத்துக்கு கீழே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளை காக்கும் அப்படின்னே நம்பலாம் இது நேற்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் கான்ட்ராக்டுக்கு பக்கமாக இருந்தது வருத்தகத்தின் போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பதினாறு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் இருந்தது பதினாறுலேருந்து க்ளோசிங்கில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் போல் குறைஞ்சிது மறுபடியும் பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து இப்போ ஏழு லட்சம் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு வந்துருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போது கரண்ட்டாக வந்து எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூறு புள்ளிகள் ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நாளை காலை வர்த்தகமும் வந்து இதே மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நிஃப்டிக்கு ஒரு ஒரு நல்ல பூஸ்ட்டு கிடச்சி இந்த ஒன்பதாயிரம் மார்க்கை தாண்டிட்டு மேலே வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நாளைக்கு எதெல்லாம் வந்து மேஜர் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அப்படியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டணும் ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டிச்சுனாக்கா அடுத்து ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி ஏழு அப்படின்றது
பழைய லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திங்கக்கிழமை தீவிர லோ வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பாயிண்ட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பெரிய சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நிஃப்டி வந்து அங்கேருந்து தான் இந்த மேஜர் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ மூணு வருஷம் முன்னால் பின்னால் போயிட்டோம் அப்படின்றத தான் சொல்லணும் ஸோ இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ட்ரேடிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஜோன்ஸ்லாம் எடுக்கிறது எப்படி ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல லெவல் ட்ரேடிங் பண்ணுறது எப்படி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோட லெவல் ட்ரேடிங் பண்ணுறது மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு குரூஷியலான லெவல் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு செல் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு செல் எடுத்து ஒரு மேஜர் ஒரு பெரிய ஷார்ட்டிங் ஆப்ஷன்ஸே கிடச்சிது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய இது இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேஜர் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா சார்ட் ரீடிங் எப்படி வந்து ஒரு சார்ட்டை பார்க்கணும் என்ன மாதிரியெல்லாம் ஒரு சார்ட்டை பார்க்கணும் மேலும் வந்து அரசியல் எப்படி பார்க்குறது அரசியல் வந்து வெதர் வந்து இந்த சா இது வந்து வீக் ஆகிட்டு போகுதா இல்லை வந்து மொமெண்டம் கெயின் ஆகுதா அக்யூமுலேட் ஆகுதா இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதா அப்படின்றத இந்த அரசியலை வச்சு இதை விட எப்படி கோரலேட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து நாங்கள் வந்து பெருமை கொள்கிறோம் டிஎல்பி ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒன்று லான்ச் பண்ணுறதில் டிஎல்பி ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத ஒன்றும் இல்லை ட்ரெயின் லைக் அ ப்ரோ அண்ட் ட்ரேட் லைக் அ ப்ரோ ஸோ டிஎல்பி ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி நீங்கள் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் டூ டேஸ் ட்ரைனிங் செஷன் இது நம் சென்னையில் வரும் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி மற்றும் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடத்துவதற்கான பிளான் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கத்தில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு நடத்த முடியும் அப்படின்னா இந்த ஏப்ரல் பதினொன்று அந்த பன்னெண்டு கண்டிப்பாக அதை நடத்தலாம் இதில் மேஜராக என்னென்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ பேசிக் ஒரு சார்ட் ரீடிங் ஒரு சார்ட்டை எப்படியெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் எப்படி பார்க்கும்போது அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூபுள் ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் சார்ட்டை பார்க்கும்போதே வந்துட்டு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்றத கணிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸாக அது அமையும் மேலும் வந்துட்டு ட்ரெண்ட் லைன் எப்படி போடுறது ட்ரெண்ட் லைன்லேருந்து எப்படி கற்றுக்கிறது பிரேக் அவுட்ஸ் அண்ட் பிரேக் டவுன்ஸ் எப்படி கற்றுக்கிறது அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூவிங் ஆவரேஜ் ஆர்எஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிபனாச்சி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இந்த ஒரு மூணு டெக்னிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி வந்து ட்ரேடிங் செய்கிறது இந்த ஸ்டாக் செலெக்ஷனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கட்டும் இல்லை லாங் டேர்மாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த பேசிக் ஸ்டாக் செலெக்ஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம் மேலும் வந்து இன்ட்ராடேக்கு கூட வந்து நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் கூட எடுக்கலாம் அது வந்து ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் ஈக்விட்டியாக இருக்கட்டும் ஃப்யூச்சர் அப்படி இல்லைனாக்கா வந்து கமோடிட்டி க்ரூட் ஆயில் அல்லது கோல்டு சில்வர் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் நல்ல முறையில் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி அடிக்கும் இதற்காக தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது மொபைல் நம்பரை நான் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க